。风息大人，您怎么了？快带我去见大人。风息，这么急匆匆的回来，让你办的事情办好了？属下未曾完成大人吩咐，请大人责罚。你受伤了？你是说十三出现了？是的，而且我若是猜测没错的话。那个小子应该跟十三有什么关系？不然不会这么巧合。若是那小子跟十三有关系的话，那么之前的一切都解释得通了。大人，咱们还要监视那小子吗？你先下去疗伤，至于那小子，暂时可以先放一放，等他到神系位面后再做打算。对了，鸿蒙领域那边的动静要时刻留意。是。萧炎，你来了，见过族神，今日来。是有什么事情？祖神十三回来了。之前跟祖神说起的那个小子，好像跟十三有些关系。十三的孙子，他培养的接班人。祖神早就知道。我曾经说过，你需要锻炼，最好能将神器位面拿下。但是你很让我失望。属下无能，这或许是天意。可我们不是在逆天而行吗？十三想要那小子接班，他就不会出手。这对你来说是个好机会。这么说，咱们可以对他们出手了。我的灵台之术已大成，但本体想要出来还需要时日，现在还不是动手的时候。等我本体冲破封印，就是找十三算账的时候。是，那小子修炼意图本就是逆天而行，修行之路难免有些意外。苏神的意思，哦，属下明白了，我这就去安排。去吧。十三，好戏才刚刚开始。子墨如今的路铺垫的差不多了，咱们也该放手了。主人，你的意思是，嗯，地主之事该开始了。大哥，真的要这么做吗？这样一来，神系位面会乱套的，无数人会因此丢性命啊。该来的总会要来的。等有一日子墨走上巅峰，这一切都是值得的。那阿水他们也撤回来了，撤回来吧，继续守在那里已经没意义了。灭世的元神早就离开那里了，现在封印的只不过是他的本体。什么？你说灭世已经冲破封印了？封印还没有冲破，灭世的灵台之术已经大成，他的元神已经可以离开那里了。那还犹豫什么？趁着大哥你这次回来，赶紧灭了那家伙。封印时间未到，他既然能想到办法出来，说明天意有意为之。既然如此，这一切就是留给子墨的考验。我们现在擅自插手，之前的准备都会白费。那可是灭世，子墨他们能解决吗？既然选择，就相信他们。那几个小丫头如今怎么样了？都已经可以独当一面了，那就好。鸿蒙一主，乱世即开，传令下去，鸿蒙领域即刻起开始封印。除了身在局中的，任何人不得出手。是。你们还真是阴魂不散。玄尘宗主，好久不见。你们想要的宝物还在子墨身上，想要直接找他去，找我干什么？我们瑶族对剑宗一向尊敬，但这么多年，你是第一个耍我们的人。宝物我们自会去要，不过在此之前，还请玄宗主为之前的事情给个说法。见过三小姐，瑶族，没想到你们瑶族也对那个宇宙动心了。那个宇宙我们没兴趣，我们感兴趣的是那件宝物。本来那件宝物我们是在必得，可你却选择跟灭世一族合作，耍我们是要付出代价的。话已至此，那么就让老夫瞧瞧，传说中的瑶族到底有多厉害。师弟，你怎么来了？你现在是剑宗宗主，你要为剑宗考虑，快回去！我可没答应当宗主，所以这个宗主还是你。如今有人敢欺负我们剑宗宗主，我可不会袖手旁观。剑宗先祖这个底牌已经用出，就让我看看剑宗还有什么底牌。那就瞧好吧，请胜。三小姐小心，这些都是主神境。一缕残魂而已，战力虽强，但不足为惧。后辈无能，惊扰诸位老祖。如今剑宗有难，还请老祖们出手。先祖可是出现过？出现过，未曾想到剑宗会走到如今这一步。后辈，不管结局如何，记住一点：剑宗永不妥协。师弟，我真的错了吗？
。师兄，你太着急了。当年先祖一死，并不是限制我们剑宗发展，而是为了保护我们剑宗。剑宗数百年来地位超然，无人敢撼动。可你跟战儿打那件宝物主义起，一切都变了。二位聊完了吗？我剑宗不想跟瑶族为敌，但若是非战不可，我剑宗不惧任何人。又是一位主神境，看来你们剑宗的底蕴果真强悍。不过就凭借阁下一人，想挡住我们瑶族，怕是想多了。上。主神境，师尊，当年你不将宗主之位传给师弟，是想他专心剑道吗？师弟，剑宗以后就拜托你了。师兄、啊，燃烧生命提升实力，却连主神境的门槛都没达到，真是悲哀啊！现在剑宗还有什么招数？还有我们幽冥圣域之地，不容外来势力染指。你、你们，听说你们找我，我现在来了。我们的势力你无法想象。交出那件宝物，我可放你一条生路。是不是反派都喜欢这么说话？放我一条生路，那要打过之后才知道。啊嗯瑶族，你跟瑶上什么关系？哦、oh, ，你居然会认识瑶上，还叫得这么亲热，该不会他要保护的人就是你吧？他可真蠢。什么意思啊？幽冥圣域不是瑶族地盘，还请阁下带着你的人离去。三小姐，对方高手越来越多，咱们已经失去先机了。好一个武神宗，子墨，咱们后会有期。撤。站住！金兜兜的话说完。武宗主，今日之事多谢了。先前我们剑宗往事莫提，如今剑宗已经交到你的手里，我希望我们能放下之前的一切恩怨，联手面对一切。武宗主放心，今日起，我们剑宗跟武神宗同生共死，子墨小友，先前的事情多有得罪。我相信剑宗在你的手里会走上正确的道路。若是小友不嫌弃，我剑宗大长老一职。不了，瑶族的人不会罢休的，他们要对付的人是我。若我继续留在这里，他们就会不惜一切代价出手。只要我离开，幽冥圣域就是安全的。小友是打算离开幽冥圣域，是时候离开了。月儿就拜托武宗主了。小友放心，只要武神宗在一天，就没人敢动他。多谢。对了，还要麻烦你一件事。你说各方势力要找的那个子墨，到底是什么人物？管他什么人，我只知道从他出现后，这地方乱成什么样子了，到处打打杀杀。谁说不是呢？要我说，那家伙就不该活着。哼、嗯。大哥，这到底怎么回事？他们都是觊觎大哥身上的宝物，敢觊觎大哥的宝物，只要他们敢来，咱们直接给他送老家去。大哥，你怎么了？这乱世，当真是因为我吗？你就是子墨，你们是谁？跟我们走一趟吧。子墨公子，我们家主有请。少废话，师大爷一招，天真。你们家主是谁？公子去了便知。若是我不去呢？这随公子。不过家主交代了，现在这里到处都是寻找公子的汉子。若是公子不想暴露行踪的话，大哥小心有诈。葫芦里卖什么药？看过才知道，带路吧。公子，请。在下柳家家主柳青，见过子墨公子。柳家主让我来，所谓何事？是我让他请子墨公子来的。你是？瑶族瑶素素，见过子墨公子。你也是瑶族的？这位是瑶族大小姐。找子墨公子是有点话要问问，两位慢慢谈。
说吧，找我合适？我今日来就是想问问子墨公子如何才愿意交出那件宝物？宝物岂能轻易送出？那玩意我可当做传家宝，将来可是给我儿子的。若是子墨公子肯将至宝当做聘礼，我嫁给子墨公子未尝不可。玩这么大吗？要不这样吧，咱们可以先生儿子，直接将宝物给儿子，不是挺好？你觉得怎么样？子墨公子说出这话，不知道二妹妹听到了会作何感想？二妹，姚大小姐说的是姚生吧？他怎么样了？姚大小姐可知道那件宝物是什么吗？得到它就可突破如今境界巅峰。只知道这些，你们也敢来夺宝？那就请子墨公子详细为我介绍一下那件至宝。如今的你可操控二层的空间，那里官人挺不错，进入祠堂，一切皆由你说了算。姚大小姐这么好奇，何不自己进去看看？你就不怕我到时候杀人夺宝？姚大小姐可以试试。子墨公子，你是个聪明人，你身上之物，我姚族是不会放弃的。不光我们姚族，如今神系位面如同一盘散沙，无数势力都在打着宝物的主意。这东西在你身上也是一个祸害。只要你交出宝物，我姚族自会成为你的底牌。若是可以，姚族任何女子。皆可下嫁于你，你们可真下本啊！连家族女子都可以送出，看来这玩意的诱惑挺大呀。不过可惜啊，子墨公子非要走这一步吗？我想试试。从你进入这个地方起，我就将你的行踪透露出去。我想现在外面已经聚集不少人了吧？大哥，外面都是人，姑娘好计谋。比起子墨公子，我还差得远了。希望公子喜欢小女子送的礼物，想清楚了。可以联系柳家主，小女子告退。我觉得姚大小姐还是留在我身边的好。你你怎么做到的？这这就是那件宝物，为何我动不了了？姚大小姐呢？谁知道呢？或许走了呢。紫墨公子，你最好老实交代，不然……你算老几，也敢跟我这么说话？大哥，现在怎么办？别人已经做好局。想知道只能入局。我们现在要搞清楚神系位面究竟发生了什么。神呐、啊，都躲着干嘛？老子就是子墨，有胆量的就赶紧出来。小子，休得猖狂！太弱了，来点厉害的，我赶时间多出来吧。人还真不少，那件东西就这么有吸引力吗？这该来的都来了吧，也好。省得后面麻烦，今日就一并解决了吧。子墨，交出宝物，可留你全尸。刚刚死的那些人也是这么说的。要不要我送你下去，跟他们做个伴？哼，嘴硬可没什么用。我们这么多人，就算轮流上，累也累死你们了。按你的说法，谁人渡谁阴气了？子墨，我们来了。子墨兄弟，这么长时间不见，我还怪想你的呢。哈哈，子墨兄弟。我们没来晚吧？不晚，时间刚刚好。我们接到你的消息，可是一刻都不敢懈怠。事后记得请我们喝酒啊。没问题，闲话以后再说吧。现在轮到咱们反击了。子墨，怎么打？全部杀了，一个不留。你该不会以为凭这些人就可以对付我们了吧？嗯、什么声音？什么东西在急速飞行？见过子墨公子。子墨，我可是将老爷子一半的人都带出来了，够意思吧？多谢，事后我会亲自拜谢老爷子。天真天豪，你们的人也该到了吧？早就到了，那就别躲着了，都出来见见吧。他他们是从哪里出来的？不是说他没背景的吗？为何会有这么多人帮他？哎呀，你们这么多人要抓我，按理说我应该害怕的，可为何我这么兴奋呢？还不快过来，等着和他们一起死吗？嘿嘿，子墨叔叔，没事凑什么热闹？咱们萧家是弱，不敢反抗他们啊。父亲只好让我来见见世面。你爹也不怕你折在这里？嘿嘿，这不有你的吗？动手！大家快逃！子墨，所有人都已经解决了，现在咱们去哪？让你父亲调查的事情有结果了，应该快有结果了。走，去东域萧家。鸿蒙领域被封印了，没错，事情发生的比较突然
，谁也不知道里面到底发生了什么。灭氏一族借此机会开始发起战乱。被他们盯上的家族势力，要么臣服，要么灭族。现在很多势力都人心惶惶的。你身怀宝物的消息，就是他们传出去的。他们想借此来确认有多少势力真心臣服他们。据得到的消息，对抗灭氏一族的势力中，很多人性格大变，就跟换了一个人似的。元神占据大法，那是幽魂一族的秘法。元神占据大法，灭氏一族的人怎么会你们幽魂一族的功法？这个我也不知道，具体原因要去问我家老爷子。元神占据大法很厉害，连大神境的人都能占据。大神境算什么？修炼到大成，君主境的人都能占据，这么厉害？他们到底要干什么呢？子墨，我们大小姐在何处？我还以为你们不来了呢，人还活着，不过暂时回不去了。替我带话给你们组长，看在姚川的面子上。之前的事情我不跟你们计较，但若你们不识好歹，就别怪我不客气了。放肆，将大小姐交出来！想动手，我劝你好好想想，不要给你们姚组长麻烦。再说，你觉得能打得过我们在场的人？月老，现在还不是撕破脸的时候。子墨，若是我们大小姐少一根头发，我们姚族不会善罢甘休的。走，出来吧。你也是为那件宝物来的，子墨。有人花钱买你的命我是压根没想到，您居然这么厉害。不过你出手这么狠，是真的想杀了你儿子吗？老八，臭小子，居然猜出来是我，是塔内的家伙提醒你的。为啥还要跟我打？你要演戏，我咋的也要配合一下吧。不过你这破绽太多了，一点杀气都没有，是个人都能发现吧？嘿嘿，这才多久没见，脑袋变灵活了呀？什么时候猜出来自己身份的？从姑姑们陆续出现，从我这身不同寻常的血脉之力，从如今神息未面的局面。一切都在围绕着我进行，有进步。不过我却想不通，爷爷做这么大的局，到底是为了什么？嗨，你这话说的，好像我想得通似的。哈、啊。